হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কেমন আছে আপনারা সবাই ওয়েলকাম ব্যাক টু নাদিয়ানিয়াস কুকিং প্যাশন আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ল্যাম্প চপ গ্রিলড ল্যাম্প চপ আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো কীভাবে আমরা গ্রিলড ল্যাম্প চপ করতে পারি সহজ উপায়ে আমি আজকে আপনাদের সুবিধার্থে এটা পেনে করে দেখাবো নর্মালি আমি এটা ওভেনে করি কিন্তু আজকে আমি এটা পেনে করে দেখাবো তো যা যা আমাদেরকে লাগবে এটা তৈরি করতে প্রথমে লাগবে হচ্ছে গ্রিলড করার জন্য অবশ্যই ল্যাম্প চপ ল্যাম্প চপ এখানে ও এখানে প্রায় আট পিসের মতো ল্যাম্প চপ আছে তারপর আমাদের যা লাগবে সেটা হচ্ছে আদা রসুন পেস্ট টক দই এটা একটা ইনস্ট্যান্ট মশলা মেড ডিলিশিয়াসের এটা আপনি ইউজ করলেও পারেন না করলেও পারেন কোনো সমস্যা নেই আমি এটা ইউজ করব নর্মাল মশলা দিয়েও এটা করা যায় যেরকম আমি এখানে নিয়েছি এখানে আছে হচ্ছে আপনার গরম মশলা গুঁড়া হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া লবণ জিরা গুঁড়া এবং লেবু মানে লেমন জুস ইউজ করবো আমরা এখানে আরও আছে হচ্ছে অলিভ অয়েল আমি ইউজ করব এটা মাস্টার্ড অয়েল দিয়েও করা যায় ভেজিটেবল অয়েল সয়াবিন অয়েল যে যে তেল প্রেফার করেন ওটা দিয়ে করা যায় আমি এটাতে অলিভ অয়েল ইউজ করব তো চলুন প্রথম যে পার্টটা সেটা হচ্ছে মেরিনেশন পার্ট মেরিনেশন পার্টটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মেরিনেশন ভালো মতো মেরিনেট না করলে মাংসটা সফট অ্যান্ড জুসি হয় না তো আমাদেরকে মিনিমাম দুই ঘন্টার মতো এটা মেরিনেট করে রাখতে হবে চলুন প্রথমে আমি নিয়ে দিব আদা রসুন বাটা আদা রসুন বাটার পর আমরা এতে নিয়ে নেব লেমন জুস ফুল লেমনটা স্কুইজ করে নিয়ে নেব আমি তারপরে সব মশলা তেলটা নিয়ে আন্দাজ মতো দিচ্ছি আপনারা এক টেবিল চামচ বা দেড় টেবিল চামচ তেল ব্যবহার করবেন স্পাইস ঝাল এটা আপনার পরিমাণ মতো আপনারা বেশি স্পাইসি খেতে চাইলে আর একটু বেশি মরিচ অ্যাড করবেন এখানে সব কিছু আমি আন্দাজ মতো নিয়েছি আপনার আপনাদের আন্দাজ মতো ঝাল যতটুকু যে যতটুকু পছন্দ করেন ততটুকু নেবেন মশলাগুলো ভালো করে মিক্স করে নেব তারপর যেটা ইনস্ট্যান্ট যেটা মিড ডিলিশিয়াস মিক্স এটা আমি একটু ইউজ করব এটা আপনারা না ইউজ করলে কোনো সমস্যা নেই এটা জাস্ট অপশনাল আমি এটা এক টেবিল চামচের মতো ব্যবহার করব একটু বেশি পরিমাণে ব্যবহার করব আপনাদের কাছে যদি মশলা কম মনে হয় আপনারা একটু অ্যাড করে নিতে পারেন মেনলি মেনেশনটা মশলা দিয়ে এখানে মেন সো খুব কেয়ারফুল অনেকে এটাতে ফুড কালার ইউজ করে রেড ফুড কালার কালারটা ভালো আসার জন্য আমি ব্যবহার করবো না আজকে 
এখন যেটা আমি করব সেটা হচ্ছে একটু করে লেমগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব ভালোভাবে মিক্স করে নেব এটাতে मसला गुलाब गाय भलो मत ले भलो भाव गाय गए मांस मसला लेके जा দু ঘন্টা বা তারও বেশি যে মিনিমাম কম পক্ষে আর কি দুই ঘন্টা মিনিট করে রাখতে হবে তাহলে দেখবেন আপনার চপটা কীরকম জুসি অ্যান্ড সফট হবে তারপর আমরা অয়েল পেপার দিয়ে রেখে দেব আপনারা চাইলে যে কোনো ঢাকনা যদি অয়েল পেপার না থাকে যে কোনো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দুই ঘন্টার জন্য রেখে দিতে পারেন নর্মাল টেম্পারেচারে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনারা আগের দিন রাতে এটা মেরিনেট করে রেখে দেন সারা রাত মেরিনেট হলে এটা আরও সফট আর জুসি হবে মোট কথা হচ্ছে যত বেশি মেরিনেশন মেরিনেশনের জন্য আপনারা টাইম দেবেন তত বেশি জুসি অ্যান্ড সফট হবে আপনাদের না আজকে আমার হাতে বেশি সময় নেই সো আমি দুই ঘন্টা মেরিনেট করব দুই ঘন্টার পর ফিরে আসছি দুই ঘন্টা মেরিনেশনের পর আমি ফিরে এলাম আমি কিছু ল্যাম্প চপ ওভেনে করব এবং কিছু করে দেখাবো আপনাদেরকে কীভাবে প্যানে করতে হবে তার প্রথমে ওভেনেরটা আমি ওভেনে ঢুকিয়ে দেব ওভেনে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর আবার ইয়েটা লাগিয়ে দেব এখন আমি আপনাদের প্যানে করে দেখাবো আমি একটু দিয়ে দেবো একটু ভেজিটেবল অয়েল তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব তেলটা এরকম তাপ চেপ করার পর যখন দেখবো গরম হয়ে গেছে তখন আমরা একটু দিয়ে দেবো ল্যাম্প চপ দুইটা ল্যাম্প চপ পাঁচের পর আমি একটু দিতে দেব এখন কৃষ্ণদা এক পাশটা হয়ে গিয়েছে এটা অবশ্যই করতে পারি আরও পাঁচ মিনিট এ পাঁচটাও ভেজে নেব মাংসটা ভালো করে মেরিনেট করলে আসলে খুব সহজে এটা হয়ে যায় খুব এটা টাইম লাগে না এটা একটু হবে এটা এখন তৈরি হয়ে গেছে আমি এখন এটা নামিয়ে নিলাম আমি আজকে আমার গ্রিল লং ল্যাম্প চোপটা সার্ভ করছি খুসখুস সালাদের সাথে আপনারা চাইলে এটা পরোটা কিংবা রুটি যে কোনো কিছুর সাথে রাইস এর সাথে খেতে পারেন সম্পূর্ণই আপনাদের ইচ্ছা তৈরি হয়ে গেল মজাদার গ্রিল ল্যাম্প চপ আপনারা অবশ্যই বাসায় এটা তৈরি করবেন জানাবেন কেমন হলো থ্যাংক ইউ